수강생 여러분 안녕하세요. 한국경제성장사 강좌를 맡은 김나견입니다. 이번 강좌를 통해 만나게 되어 반갑습니다. 이번 강의는 여덟 번째 강의로 식민지기에 조선이 일본 제국의 지역 통합 체제에 편입되면서 경제에 어떤 변화가 일어났는지 살펴보겠습니다. 식민지 경제의 변화를 가져오는데 큰 역할을 한 것으로 일본의 자본 수출을 들수 있습니다. 먼저 시기별로 어떤 자금이 어느 규모로 유입 또는 유출되었는가를 살펴보겠습니다. 1920년대에는 산미 증식 계획과 관련된 정책 자금이 많이 유입되었고 쌀의 수출 산업화가 촉진되었습니다. 그것이 조선의 농업뿐만 아니라 공업화의 전개에도 큰 영향을 미쳤는데 그 실태를 살펴보겠습니다. 1930년대 이후에는 민간 자본과 정책 자금의 유입이 모두 크게 늘어났고 그로 인해 공업화가 가속되게 됩니다. 그런데 중일전쟁 이후 특히 1940년대에는 통제, 통제가 강화되어 기존의 시장경제가 통제경제체제로 이행하게 됩니다. 통제경제체제의 경험은 비록 기간이 짧지만 해방 후 남한과 북한에 큰 영향을 남깁니다. 이번 강의는 이러한 식민지기 경제 변화의 실상과 그 의의를 생각해 보겠습니다. 일본은 식민지와 반식민지인 만주를 제외하고 보면 자본의 순수 입국이었습니다. 유일한 예외가 제1차 세계대전기에 이루어진 유럽에 대한 자본 수출이었습니다. 제1차 대전 중에는 유럽 국가들이 참전으로 세계 시장에 공백이 생겼고 일본이 이 기회를 포착하여 무역 흑자를 달성할 수 있었기 때문입니다. 그렇지만 대전 후에는 무역이 다시 적자로 돌아섰고 외화 부족 문제의 직면에 있었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 일본은 식민지에 대한 자본 수출을 가속적으로 확대해 갔습니다. 후발국 일본은 식민지에 대한 자본 수출에서 다른 주요 국가에 비해 오히려 더 적극적이었다고 할수 있습니다. 여기에서는 일본의 자본 수출이 어떠한 경로를 통해서 어떤 규모로 이루어졌는지 또는 그러한 자본 수출의 특징이 시기에 따라 어떻게 변해왔는지를 밝혀보겠습니다. 표 8-1은 일본 자금이 어떤 경로로 얼마나 유입 또는 유출되었는지를 요약한 것입니다. 기간별로 연평균 값을 보여줍니다. 예컨대 1910년에서 20년, 11년간에 국고 자금이 그러니까 260만, 6, 그러니까 단위가 100만입니다만 260, 2600만 행으로 되어 있는데 이 기간에는 조선에 유입된 국고 자금의 프로의 누계를 11년으로 나누어서 구한 연 평균 값입니다. 기간을 이렇게 설정한 것은 이용된 자료에 제약된 것인데 대략 1910년대와 20년대 그리고 1930년대 이후는 다시 만주사변기, 그러니까 1932년에서 37년간의 만주사변입니다만 중일전쟁기 38년에서 41년까지 태평양 전쟁기 42년에서 44년까지 이렇게 나누었습니다. 만주사변이 일어난 1931년, 또 중일전쟁이 1937년, 태평양 전쟁이 1941년에 각각 발발했기 때문에 대략 거기에 대응하는 것으로 볼수 있습니다. 표에 제시된 유출입 자금의 각 항목에 관해서는 어, 설명이 필요할 것이라고 생각합니다. 여기에서 국고 자금 중에 행정비라고 되어 있는데 행정비란 일본 정부가 조선 청독부 재정을 지원하기 위한 어, 보충금을 말합니다. 군사비란 어, 조선에 주둔하는 일본군 경비는 청독부가 부담하지 않고 일본 재정에서 직접 지출되었습니다. 중일전쟁 이후에, 이후에도 조선 이후에는 조선도 군사비의 일부를 부담하게 되었는데 그것을 뺀 순유입액을 말합니다. 총독부는 사업공채를 일본에서 발행하였는데 그 수익금은 대부분 철도건설과 계량에 사용되었습니다. 어, 표의 국채란 어, 일본에서 발행된 국채 수입에서 원리금 상환을 뺀 순유입액을 말합니다. 예금부 자금이란 조선에서 우체국에 저금을 하면 그것은 일본 대장성의 예금부의 관할 하에 들어가므로 자금이 유출하게 됩니다. 그리고 대장성의 예금부 자금으로 조선의 지방자치단체에 융자하거나 
채권을 인수하게 되면 그만큼 자금이 조선으로 유입하게 됩니다. 표의, 표에서 예금부 자금은 유입, 유출을 뺀 순유입액을 말합니다. 1920년대에는 유입이 더 많았지만 후기로 갈수록 마이너스로 바뀌어 유출이 훨씬 더 커졌음을 알수 있습니다. 특수금융기관이란 일본에서 자금 조달을 위해 채권을 발행하였던 식산은행, 동양척식 주식회사, 금융조합을 말하는데 마찬가지로 순유입액을 제시하였습니다. 회사 자금이란 민간 회사를 중심으로 해서 하는 어떤 자본금 출자나 차입금 또는 회사채 발행을 통해서 자금의 순유입액을 말합니다. 이에 대해 일본의 유가증권 매입이라 항목이 있는데 이것은 조선의 금융기관이 민간을 포함해서 일본이 발행한 국채를 비롯해서 유가증권을 매입한 것을 말합니다. 그만큼 자금이 유출되었습니다. 표 8-1을 이용해서 일본의 자본 수출이 어떤 경로로 이루어졌고 시기별로 어떤 특징을 보였는지 살펴볼 수 있습니다. 먼저 1910년대에는 일본 식민지배의 기반을 정비하기 위한 국고자금의 유입이 상대적으로 돋보였습니다. 회사 자금도 조선은행이나 식산은행과 같이 특수금융기관을 설립하기 위해 출자된 자본금이 큰 비중을 차지하고 있었습니다. 1920년대에는 특수금융기관을 경유한 자금의 유입이 급증하였습니다. 조선의 산미정책 계획을 추진하기 위한 자금은 주로 식산은행과 동양척지 주식회사가 공급하였는데 그들은 이 자금을 일본에서 채권을 발행해서 조달했습니다. 그리고 이들 채권의 상당 부분은 전술한 대장성의 예금부가 인수하였습니다. 이것은 식민지 농업개발을 위한 자금 조달에 일본 정부가 적극적으로 지원하였음을 뜻합니다. 이러한 정책자금의 동향에 비하면 이 시기 민간 회사 자금의 유입은 상대적으로 정체되어 있었습니다. 만주 사병기인 1932년에서 37년에는 앞시기와는 거꾸로 정책자금의 유입이 정체되는 가운데 민간자, 민간 회사의 직접 투자가 크게 늘어났습니다. 특수금융기관 경유 자금이 정체한 것은 산미정책 계획이 소아공항 때 일본 농민의 반발로 벽에 부닥쳤기 때문입니다. 총독부가 발행하는 국채도 신규 발행이 억제된 가운데 원리금 상한이 늘어나 순유입액은 미미한 수준에 그쳤습니다. 이외 이와는 별 대조적으로 민간 자본에 의한 직접 투자가 관공업이나 전기업 분야를 중심으로 크게 늘어났습니다. 1930년대에 전개된 한국의 공업화는 여기에 힘이 분 바가 크다고 할수 있습니다. 충일전쟁기인 1938년에서 41년에는 각종 경로를 통한 자금 유입이 모두 급증하였습니다. 국고자금에서 철도 건설과 개량을 위한 국채의 발행이 크게 늘어났고 군사비 유입도 급증하였습니다. 식산은행을 비롯한 특수금융기관 경유자금도 늘어났는데 그 자금의 성격은 20년대의 농업자금에서 강공업을 지원하는 자금으로 바뀌었습니다. 민간 자본의 직접 투자도 급증하였습니다. 태평양 전쟁기인 1942년에서 44년에는 앞시기에 이어 국채 발행 수입, 군사비, 민간 회사 자본을 중심으로 자금의 유입이 더욱 격증하였습니다. 다만 특수금융기관을 경유하는 자금의 유입은 오히려 축소되었습니다. 이것은, 산미, 이것은 식산은행 등의 채권 발행이 줄어든 때문이 아니라 과거에 일본에서 발행되었던 것이 조선 내 발행으로 바뀌었기 때문입니다. 즉 조선 내에 자금 조달이 늘어난 것입니다. 그에 그치지 않고 조선의 금융기관이 일본의 유가증권을 매입하는 걸 통해 방대한 규모의 자금을, 자금이 일본으로 유출된 것입니다. 다시 말하면 자금의 유입과 동시에 유출이 격증하였다는 것입니다. 이것은 일본의 자본 수출 격증이 명목 소득을 올려 민간 소비 증가로 이어지는 것을 억제하고자 했던 자금 통제의 결과인데 후수라듯이 자본 수출의 의미가 변질되었음을 뜻합니다. 